Hej, hvad the fucker, og velkommen tilbage til min kanal. I den her video, der skal vi sammen udforske den internationale rumstation. Den internationale rumstation er et fælles projekt, hvor forskellige lande gik sammen om at samarbejde. Det er sådan cirka 15 lande og fem rumfartsorganisationer. Man startede med at bygge den internationale rumstation i 1998, og i år 2000, der ankom de første mennesker til stationen. Og i år 2011, der var stationen færdigbygget. Det skal lige siges, at den internationale rumstation, det fungerer som en forskningsenhed. Hvor man kan foretage eksperimenter, som man ikke kan lave her på jorden. Fordi oppe i rummet, der foregår alting i vægtløst tilstand. Målet er, at vi kan få svar på, hvordan universet blev skabt, hvor vi bevæger os her. Og det største spørgsmål, er vi overhovedet alene? Vidste du for eksempel, at den internationale rumstation kredser rundt om jorden i en højde på mellem 360 til 415 km over jordens overflade? Og rumstationen bevæger sig med en fart på 27.000 km i timen, og den gennemfører næsten 16 kredsløb rundt om jorden per døgn. Den internationale rumstation er et symbol på samarbejde inden for rumforskning og har bidraget væsentligt til vores viden om vægtløshed langvarige rummissioner og forberedelse til fremtidige missioner ud i rummet. Rumstationen er også kæmpe stort. Den er på størrelse med en fodboldbane cirka. Og sådan her ser badeværelserne ud. The living in space of course is the bathroom, so let's take a look at that little piece of work. Come on in. This is awesome. It serves for two functions. Number two, right here. I'll show you. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim and you'll be, be ready to make sure things get let go the right direction. And it smells a little bit, so I'm closing it up. And that's of course for number two. And this guy right here is for number one. So they're sort of two slightly separate functions, but you can do a little, essentially both by hanging on right here and doing number one and number two. Also, there's a selection of paper. Jeg har altid været fascineret af, hvordan astronauterne lever og bor på den internationale rumstation, hvordan de spiser, hvordan de sover. Men jeg har også undret mig over, bliver astronauterne nogensinde syge? Og hvad gør de, hvis de får det dårligt? Se med her. Hello, my name is Ayla. I'm in grade 9. And my question for you is, do astronauts ever get sick or ill aboard the ISS? Ayla, when we first get to space, we feel sick. Your body's really confused. And so, you know, you're dizzy, your, your lunch is floating around in your belly because you're floating, and, and your, your, what you see doesn't match what you feel. So you want to throw up. So how do you throw up if you get sick in space? Oh, the sun's starting to come up. Um, so here's an astronaut barf bag right here. So let's say you're about to throw up in space. Quick, you get your barf bag open. And now think about what happens on Earth when you throw up. Now that'll be okay. You, uh, you throw up and you have a bag of something horrible and then you throw it away. But in space, if I throw up in this bag, what am I gonna do with it? This bag has to stay with me in space for months. So we want a really good barf bag. So we have one that, uh, that will really protect us. And this one has a, uh, has a liner in it. So that when you throw up into it, so that when you throw up into it, you can clean your face off, and then you can push everything inside, and then it comes with its own ziplock to clean, put inside the ziplock, and then you can throw it down into the wet trash. So yes, astronauts do occasionally get sick in space, but um, we have special uh, barf bags to deal with it. The international rumstation is actually four times bigger than the rumstation in ER der blev bygget af Sovjetunionen i 80'erne, og mere end fem gange større end USA's største rumstation, Skylab, der blev bygget i 1970'erne. De eksisterer begge to ikke længere, fordi de blev brændt op i jordens atmosfære. Og op i den internationale rumstation, der er det kun eksperimenter. Rumvandringerne er faktisk en af de mest farlige opgaver, der er på den internationale rumstation. Men de er også mest nødvendige. This is Mission Control Houston. We are in a satellite handover with the astronauts aboard the International Space Station as they continue today's spacewalk. Good. 
a look at the right. Okay. Thanks. Siden man begyndte at bygge den internationale rumstation, har der været gennemført over 230 rumvandringer. Den internationale rumstation har også lært os mange ting, blandt andet, at det ikke er sundt for den menneskelige krop. Der er nogle ting, som astronauterne skal leve med, og det er vægtløshed, risiko for brand og risiko for, at den internationale rumstation faktisk kan støde ind på et andet rumobjekt. I og med, at den internationale rumstation kredser i en afstand på ca. 400 km, så betyder det faktisk, at rumstationen stadig til en vis grad er beskyttet af jordens magnetfelt. Hvis solen er meget aktiv, så skal astronauterne undgå rumvandringer, og de skal også opholde sig på de mest sikre steder i den internationale rumstation. Astronauterne de taber faktisk også muskelmasse og knoglemasse, derfor skal de træne på et motionscykel eller på et løbebånd mindst to timer om dagen. Equipment that we've got on on space station now, um, we've got a uh, an advanced resistive exercise device, which is a lot like lifting free weights, but in zero gravity. Um, It uses a principle of uh, vacuum cylinders and flywheels to provide that resistive load. Um, we've got a cycle ergometer with vibration isolation uh, system, and that's uh, a lot like a stationary bike for an aerobic workout. Um, and then there's uh, the second generation treadmill, or T2, um, which is basically a, a commercial treadmill that's been fitted to a space station rack, again with a vibration isolation system. Uh, and as opposed to a treadmill at the gym where you just jump on and go, uh, the crew members uh, don a harness and they tether themselves down to the treadmill uh, with a set of bungees or a subject load system. And that allows them to generate the, the forces under their feet to get that impact loading that's so important for, for bone health and um, allows them to get a, get a good workout. Vi hører sjældent om problemer op i den internationale rumstation, og det er fordi, at besætningen består simpelthen af toptrænede astronauter, der kan klare langt de fleste problemer, som opstår. De får et ophold på den internationale rumstation til at se meget nemmere ud, end det egentlig er. Der har også været nogle få turister, som har besøgt den internationale rumstation, men de har trænet sig op til det, så det er ikke bare noget, man lige kan gøre. Det bliver også spændende at se, hvordan vi i fremtiden får adgang til at rejse ud i rummet, hvis man overhovedet også har pengene til det. Det bliver meget, meget, meget dyrt. Men der kommer også til at være turisme i fremtiden. Det håber jeg, at I nåede at se den her video om den internationale rumstation. Hvis der er et andet emne, I vil have, at vi skal undersøge sammen, jamen så skriv det ned i kommentarfeltet. Jeg elsker at modtage jeres kommentarer og jeres idéer. Glem heller ikke at synes godt om den her video, og husk også at subscribe og tryk på alarmklokken, så I ikke går glip af mine videoer i fremtiden. Og så ses vi igen næste gang.